Yes, vi är här på SBR Athlete Factory på Södermalm i Stockholm. Vi är här för att träffa Carl King Albrigtsson som kommer att möta Victor Nemkål snart, en match som han vill ha länge. Så jag tycker det känns jättebra, vilket är då ser man, lugnande. Eh, för jag kommer inte åka med på den här resan, så det är viktigt för mig att känna ändå att allt är säger vi, som det ska vara. Liksom. Eh, vilket ger mig en trygghet när han åker iväg. Och, liksom, jag tror att Kalle har aldrig varit i bättre form eller bättre skills ser vi mässigt än vad han är just nu. Kalle kommer alltså att möta Viktor Nemkov som är bror till Bellaformästaren Vadim Nemkov. Kalle har faktiskt redan spöat Vadim Nemkov som han ute för att ta den andra broden också. Den 16 april som hon kör. Kalle ser riktigt bra ut för att säga. Och jag fattar knappt hur hans brorsa håller hålla pälsen för han sparkar det helt brutala. Shit. All right, Johan Talier så från frontkick här med Carl King Albrigtsson. Kalle, äntligen dags för Bellator match igen. Du får möta Victor Nemko så jag vill ha länge. Hur känns det just nu? Ja, det känns skitbra. Precis eh, kört klart ett hårt pass och man har fått match i Bellator mot en motståndare man vill att möta ett tag. Så det känns skitbra. Berätta lite om varför du vill möta just Victor Nemko. Det skulle vara en bra skalp för mig att ha besegrat båda Nemko-bröderna. Han har en väldigt bra sambo-bakgrund. Han är rutinerad, han har fett med matcher. Och jag känner att våra stilar passar ihop bra och vi kan leverera en underhållande match. Ja, yes, så det är lite personligt ändå? Det är väl alltid personligt. Ja. <laughs> det är bra. Och, eh... Vadim Nenko har ju redan spöat en gång. Så hur känns det ifall du skulle möta Victor nu spöa honom? Är det han som är näst i sikte eller? Allt beror på hur den här matchen hur den slutar. Men självklart ser man själv som segrare. Men jag vill gärna bygga upp en bra stabil winstreak. Så jag har några andra motståndare just nu jag tänker att jag skulle vilja möta efter. Men vi får se vad som händer. Några namn? Ta det efter. Vi gör det. All right, och det var ju, de satte ihop den här lätta tungviktsturneringen ju. Och du var inte med i den, men det var namn som Joel Romero, Anthony Rumble Johnson och så här. Eh, hade du velat vara med där? Liksom? Hur kändes det när namnen ropades ut? Det är klart man skulle vilja att vara med, men ja, alltså det är ju stora namn som jag sa. Jag måste bygga min winstreak. Hade jag haft en bra stabil winstreak redan på gång, då hade det inte varit några konstigheter att vara med där. Men allt är, det är ju politik, rätt matchningar, winstreak, det är mycket som spelar in. Mm. Och så där. Du är etta på Sveriges officiella MMA-ranking för lätta tungvikt där. Men Bellator valde att inte ha med dig. Hur känns det? Påverkar ingenting? Alltså jag bryr mig inte. Nej. Jag, jag är här för Fightas um, rankingar och sånt. Det är, alla ser det på olika. Jag vill bara leverera bra, underhållande, bra underhållning och känna att jag går några matcher. Jag känner att jag utvecklas mest av att testa mig själv mm. till den mån jag känner att ett steg i rätt riktning och bara fortsätta nå uppåt. Exakt. Och du körde ju på Superior sist här mot Amenka Alves eh, och vann eh, ja, dominant kan vi säga. Eh, hur tänker du? Kommer vi få se dig fightas nog mer i Sverige framöver? Är det fortfarande Bellator eller Superior Beltet i sikte till exempel? Det är Superior Beltet. Jag får fortfarande i sikte. Jag vill ha det. Men just nu det är Bellator. Och sen självklart Bellator och Superior är goda vänner. De har ett samarbete. Så jag ser inte allt som en omöjlighet att jag ska kunna hoppa lite fram och tillbaka om... 
matchningarna och schemat tillåter. Men såklart jag vill ha superior bältet. Ja, så det 29 maj då, det kanske är lite tätt in på eller om det skulle kunna dyka upp något skulle du vara beredd att köra då? Alltså allt beror på hur den här matchen slutar. Det kan liksom knocka man i första ronden så då självklart då är man ju sugen på mera. Men blir det tre ronders krig, man har huvudvärk efter, då måste man tänka lite taktiskt också. Mm. Exakt. Okej, om vi går tillbaka till matchen mot Viktor Nemkov just då. Hur ser du att matchen går? Jag ser det som att det kommer bli ett jävla krig och ett helvete. Som du precis såg här så är det jag förbereder mig på att det kommer gå upp och ner, fram och tillbaka, vänster och höger. Och, men jag ser mig själv som den som kommer grinda ut. Då. Ja. Och du kommer ju som du sa från ett riktigt monsterpass. Jag såg dig träna. Det känns som du är i riktigt bra form just nu. Är du i din bästa form någonsin? Jag känner att jag är i min bästa form någonsin. Sen självklart matchdagen. Det är där allt händer. Liksom, det är där allt avgörs och det beror på exakt hur den dagen är. Yes. Och till sist då, har du någon hälsning till fansen och de som ser på den här videon? Tack för att ni kollar. Tack för att ni gillar och delar på Frontkick Online och allt vad ni gör. Och Tack för att ni supportar svenska MMA och gör så sådana som mig har någon, något att göra med vårt liv. Ja, stort tack Kalle. Tack själv. Och stort lycka till i inkommande match. Tack så mycket. I, I,